Good morning, friends. Welcome to the world of current affairs on the Cyber's Aryan YouTube channel. Friends, we go Monday chip netga regular schedule ani di within tomorrow or day after tomorrow we are going to provide. And uh, one more thing I just want to inform is that students are asking for current affairs in terms of MCQs and the multiple choice questions based current affairs ana do na do. Yes, main kura they plan just to come. But as we have already informed you, the first one I'm just doing is a drill madhya. Just a demo laga just to know. So definitely, guys, me ke prate me no two days lo schedule ista mo schedule ichin tarvata me ko me ke pe current affairs MCQ point lo ne ontai. Ante questions. And sir, mani questions laga ontai. Manu mo a questions me ko munde PDF form so provide just to. So a link description lo ontai di and. मुंदे मेरो उनका वन अवर मुंदे टू अवर्स मुंदे लेते मुंदर रोजे मानो वेबसाइट लो प्लेस चेयर जरूर दो ना माँ मेरे वेबसाइट लो जी आ डॉक्यूमेंट्री डाउनलोड चेस कोच अठे क्वेश्चंस विल बी गिवन इन प्रीवियस डेट सेल्फ मानो मेरे इतने रोज क्लास लो डिस्कस चेयर लो दानी तालो को क्वेश्चंस मुंदर रोजे मानो व and the next uh, information is regarding ISET. Me, Chalil Kauchu, Tambul Kauchu, Relatives Kauchu, anyone, those who are studying final year as of now, or who are staying at home without completing their exams. Wow, ISET preparation course. We have free ISET classes scheduled tomorrow. Reveal just them. So inform your friends, relatives, anyone, those who are want to write ISET exam, so that this will be helpful for them. Okay, friends, we shall go ahead with our current affairs now. So our first issue, for today is <clears throat> company's fresh start scheme 2020 and revised LLP settlement scheme. So our topic today, first one is company's fresh start scheme 2020 and revised LLP Settlement Scheme 2020. Okay, very important bits ma. By MCA. Even the middle class of by Kadama MCA and take Ministry of Corporate Affairs and Atom. So, that is Gurtunch Kondi. Okay, in Cloud Nam Kadani cinema flavor loan other day. Okay, Ministry of Corporate Affairs. So, Ministry of Corporate Affairs, I've introduced two important schemes that is a company's fresh start and LLP settlement scheme. Very, very important and Chala manji scheme anche pochu manam, government side nunchi. Yenduku ande, first of all we will discuss the gari. First we will complete this one and later we will go ahead to the company's fresh start scheme. Yenduku idhi, yenduku i word fresh start ane di use chesna. Ande dhan gante mundu manamin tels ko alante, ye company ayena sarema, prati samachram kuda, valu annual financial statement, alage annual returns hu, Like Ministry of Corporate Affairs, other 21 loan, other forms, even if file chairs under every year, of course, I'll make good tells you under the company and Naka financial statement to come you valley returns file chairs quality. I like other required forms under MCA 21 could have a look complete chairly. Kani Chala Sarlu, only company lemo to tie day. If we file chair like a potai, let a file chay of Kuda. If they move to the Chala Samachraga, maybe two years coach, three years coach, you'll have returns of file chain company will put a one in Taikada. So Alanti company look, M Chesta Monte, Miru, belated late ga file chase Nanduku, late ga returns file chase Nanduku. Make M Jargachu as per section 403 of Companies Act 2013. So, this section is the same thing. If you have a company forms, financial statement, returns, other forms under 21, you have a late file. You can get some penalty. You have a penalty for that. If you have a normal file, you have a fee cut. Normal fee. If you have an additional fee, you have to pay for it. First thing. Second thing, you have proceedings and prosecution. You have proceedings and prosecution. You have to pay for additional fees, fine or penalty. You have to pay for prosecution if necessary. And you have to pay for fraud. And section 403, you have to pay for penalty, additional fees, prosecution and proceedings. Actually, this is the case. Now, 
ఇప్పుడు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అంటే కార్పొరేట్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఏం చేసింది అంటే ఎవరైతే లాని కరెక్ట్ గా అవాయిడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఒక ఛాన్స్ అంటే వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఈ వర్డ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎల్లకాలం కాదమ్మా ఇట్ ఈస్ వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ సో వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు లేట్ అయింది ఓకే ఫైన్ లేట్ అయినందుకు సెక్షన్ ఫోర్ నాట్ త్రీ కింద మీకు కొన్ని పెనాల్టీ కావచ్చు ప్రాసిక్యూషన్ కావచ్చు ఉంటుంది యాక్చువల్ గా కానీ ఇప్పుడు మేము మీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ మీరు ముందుకు వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు ఫెయిల్ అయిన అంటే మీరు ఫెయిల్ అయిన ఇన్ ద సెన్స్ డిలేడ్ ఏదైనా రిటర్న్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్ని ఇప్పుడు ఫైల్ చేసుకోండి అయితే ఇక్కడ మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఈ సెక్షన్ ఫోర్ నాట్ త్రీ కింద మీరు కట్టాల్సిన అడిషనల్ ఫీజులు ఉండవు ప్రొసీడింగ్స్ ప్రాసిక్యూషన్స్ ఉండవు సో దాని వల్ల మీకు బెనిఫిట్ అవుతుందమ్మా సో ఇక్కడ వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ద్వారా కంపెనీస్ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ ఈ వర్డ్ వాడింది అందుకే ఫ్రెష్ స్టార్ట్ అని ఎందుకు వాడారు అంటే ఇంతవరకు యూ హ్యావ్ డిలేడ్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ యువర్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ సో యూ విల్ బి ప్రొసిక్యూటెడ్ ఆర్ యువర్ సపోజ్ టు పే అడిషనల్ ఫీజ్ ఇలాంటివన్నీ ఏమీ లేకుండా ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేయండి అది ఏదో చెప్తారు కదా పెద్దలు జరిగేది ఏదో తప్పు జరిగిపోయిందమ్మా ఇక నుంచి అయినా క్లీట్ గా నీట్ గా జీవితం స్టార్ట్ చేయండి ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేయండి అన్నట్టుగా కంపెనీలు తప్పు అయితే చేసినాయి బట్ నీకు ప్రాసిక్యూషన్ అనేది ఉండాలి అవన్నీ ఏమీ లేకుండా నీకు ఒక ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇమ్యూనిటీ ఫర్ యూ అంటే ఈ ప్రాసిక్యూషన్ నుంచి నీకు ఇమ్యూనిటీ అంటే నీ యువర్ 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 ఎస్కేపింగ్ దట్ ఇమ్యూ ప్రాసిక్యూషన్ అది వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు సార్ వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ అన్నారు ఏమైనా టైం ఉందా అంటే అఫ్ కోర్స్ టైమ్ ఇస్ దే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అమ్మా థర్టీఎత్ సెప్టెంబర్ వరకు టైం అమ్మా సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మా సెప్టెంబర్ థర్టీఎత్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో వన్ టైమ్ అపర్చునిటీ ఈ మెయిన్ టైమ్ లో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఫెయిల్ అయినా మీరు డిలే చేసిన రిటర్న్స్ కానీ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏవైనా ఉంటే ఫైల్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ యుల్ బి బెనిఫిటెడ్ సో కంపెనీస్ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ స్కీమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ హోప్ ఫ్రెండ్స్ యూఆర్ అండర్స్టూడ్ సో ఒకసారి గ్లాన్స్ ఇస్తానమ్మా జనరల్ గా ఒక కంపెనీ అంటే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ కానీ అదర్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అండర్ ఎంసీఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ ట్వంటీ వన్ ఫ్రామ్ కింద మనము అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే ఒక్కొక్కసారి మనం ఫైల్ చేయలేకపోతాం డిలే చేస్తాం కావాలనే చేసి ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు ఫోర్ నాట్ త్రీ సెక్షన్ కింద నీకు కొన్ని అడిషనల్ ఫీజు ప్రాసిక్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ కింద ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఫెయిల్ అయినటువంటి ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయండి అండ్ అడిషనల్ ఫీజు ఏమీ లేకుండా నార్మల్ ఫీజు తో నువ్వు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు ప్రాసిక్యూషన్ కూడా ఉండదు అండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైం గివన్ అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీఎత్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మోతి ఇక్కడ నువ్వు క్వశ్చన్ అడగచ్చు సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మరి ఆ పవర్ ఉందా నువ్వు కట్టకపోయినా సరే నీకు ఆ ప్రాసిక్యూషన్ నుంచి ఎస్కేప్ చేయించే పవర్ ఉందా అంటే ఎస్ మా అది కూడా ఇందులోనే ఉంది సెక్షన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో సెక్షన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ గివ్స్ దట్ పవర్స్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే కార్పొరేట్ అఫేర్స్ కి ఆ పవర్ ఇచ్చింది ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంపెనీ ఫైల్ చేయడంలో డిలే అయితే అంటే ఫైల్ చేయలేకపోయింది ద కంపెనీ ఫెయిల్డ్ టు ఫైల్ రిటర్న్స్ యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకవేళ అలా జరిగితే ఓకేనా ఫోర్ సిక్స్టీ సెక్షన్ ఏం చెప్తోంది అంటే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రైట్ టు కండమ్ అంటే నీకు ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు నీకు ఏ పనిష్మెంట్ లేకోకుండా నిన్ను బయటకు తీసుకురావచ్చు అలాంటి పవర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే సెక్షన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో ఈ పవర్ వాడుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారమ్మా సో మీకు ఈ స్కీమ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో విచ్ ఆల్ గో ఫర్ ఎల్ఎల్పి సెటిల్మెంట్ అయితే ఎల్ఎల్పి సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ అని కూడా ఏం రాసాం ఇక్కడ మనము రివైజ్ అండ్ రాసాం ఎందుకు అలా రాయవలసి వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది మనకి ఎల్ఎల్పి అంటే కూడా ఏంటో తెలియాలి ఇక్కడ అంటే ఈజీగా ఉంది బట్ ఎల్ఎల్పి అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి ఫైన్ and the procedure will be same as of here but we'll concentrate on this one and llp here why because same points akkada kuda repeat avutayi ma same points ide points akkada kuda repeat
ఏంటిది పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ తెలుసు లిమిటెడ్ లైబిలిటీ కంపెనీ తెలుసు అంటే కంపెనీలు మీకు చాలా రకాలు ఉంటాయి అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ నౌ టు డిస్కస్ సే అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటారు లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటారు లిమిటెడ్ కంపెనీస్ లో మళ్ళీ లిమిటెడ్ కంపెనీ బై గ్యారంటీ అంటారు షేర్ అంటారు మళ్ళీ లిమిటెడ్ కంపెనీ బై షేర్స్ లో లిమిటెడ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటారు పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇలా అంటారు అయితే ఇక్కడ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇన్ ద సెన్స్ ద మెంబర్స్ షేర్ ద లైబిలిటీ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అంటే ద అబ్లికేషన్ బాధ్యత లాసెస్ ఏవైనా వచ్చినా ఆ కంపెనీలో భరించాల్సింది లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి సో అది షేర్ బేసిస్ అవ్వచ్చు గ్యారంటీ బేసిస్ అవ్వచ్చు ఇలా లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ తీసుకో లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఈ రెండు పదాలు తీసుకో లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అంటే సో ఒక కంపెనీలో అబ్లికేషన్ బాధ్యత లాస్ వచ్చినప్పుడు భరించాల్సింది దాన్ని లైబిలిటీ అంటాం ఆ లైబిలిటీ లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది అప్పుడు ఒకటి రెండోది పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ సో పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ సపరేట్ లైబిలిటీ కంపెనీ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ కంపెనీ సపరేట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న పాయింట్స్ ఇందులో ఉన్న పాయింట్స్ కలిపి ఒక కంపెనీ ఫ్రేమ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎల్ఎల్పి అంటాం అయితే ఎల్ఎల్పి విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ ఎందుకంటే పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ అనేది ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ కింద ఉంటుంది అమ్మా సో దిస్ విల్ ఫంక్షన్ అండర్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ కానీ ఎల్ఎల్పి వచ్చేసరికి ఎల్ఎల్పి యాక్ట్ అంటే లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ కిందికి వస్తుందమ్మా సో దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎల్ఎల్పి యాక్ట్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ విల్ బి అండర్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ద అదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంపెనీస్ ఇస్ దట్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ అనేది ఎప్పుడైతే ఎట్లా ఉంటుంది పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీలో ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ అబ్లికేషన్ ఆర్ ఈస్ సపోజ్ టు ఫేస్ ఎంటైర్ అబ్లికేషన్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ పార్ట్నర్ డస్ ద ఫ్రాడ్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద లాస్ అక్కడ బై ఎనీ అదర్ పార్ట్నర్ షుడ్ బి బేడ్ బై అదర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్స్ ఆల్సో కానీ వెన్ యూ కమ్ ఫర్ ఎల్ఎల్పి ఎల్ఎల్పి లో ఏ ఇండివిజువల్ పార్ట్నర్ యొక్క లాస్ మరొకరికి మీద వెళ్ళదు ఓకే ఒక పర్సన్ వల్ల లాస్ వచ్చింది అంటే ఆ లాస్ ని వేరే వాళ్ళ మీదకి తొయ్యలేము అది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అమ్మా ఎల్ఎల్పి లో ఇక్కడ కూడా పార్ట్నర్షిప్ ఇక్కడ కూడా పార్ట్నర్షిప్ అని ఉంది కానీ ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఇలా ఉంటది హోప్ యూ నో సో ఎల్ఎల్పి అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎల్ఎల్పి కంపెనీస్ ఆల్సో ఫెయిల్ సమ్టైమ్స్ ఫెయిల్ టు సబ్మిట్ దట్ యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కావచ్చు రిటర్న్స్ కావచ్చు ఎంసీఏ ట్వంటీ వన్ కావచ్చు రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఫెయిల్ చేయడం డిలే అవుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ స్కీమ్ ఒక కొత్త స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడు ఇది తీసుకొచ్చారు అంటే యాక్చువల్ గా మార్చ్ ఫోర్త్ నే తీసుకొచ్చారు మరి యాక్చువల్ గా తీసుకొచ్చింది మార్చ్ ఫోర్త్ ఎల్ఎల్పి సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ అనేది ఇది మాత్రమే చూడాలి మీరు ఎల్ఎల్పి సెటిల్మెంట్స్ కి మార్చ్ ఫోర్త్ తీసుకొచ్చారు ద సేమ్ పాయింట్స్ విల్ బి దేర్ హియో అయితే టైం ఏమి ఇచ్చున్నారు అంటే దీనికి మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి టైం మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి త్రీ మంత్స్ టైం ఇచ్చారు జూన్ థర్టీన్త్ వరకు టైం ఇచ్చారు అంటే యుఆర్ సపోజ్ టు ఫైల్ ఆల్ యువర్ బిలేటెడ్ రిటర్న్స్ బిట్వీన్ టైం మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి జూన్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు సారీ థర్టీన్త్ వరకు ఫైల్ చేయాలి ఇది యాక్చువల్ గా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం మా రివైజ్ అని రాసుకున్నాం ఎందుకు అలా రాసుకున్నాం అంటే ఈ కంపెనీస్ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసిన ఎల్ఎల్పి సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ ని రివైజ్ చేసేసి ఇక్కడ ఉన్న టైమ్ ని తీసేసి మళ్ళీ కొత్త టైమింగ్స్ ఇచ్చారు దీన్ని కూడా సిక్స్ మంత్స్ చేశారు టైమ్ ని అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఎల్పి సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ కూడా టైమ్ మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి జూన్ థర్టీన్త్ కాదమ్మా ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ థర్టీఎత్ వరకు అనమాట అంటే రెండింటికి సేమ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసాయి అందుకు యాక్చువల్ గా ఇది లాస్ట్ మంత్ ఫోర్త్ నే లాంచ్ చేసింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ కానీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం దాన్ని రివైజ్ ది ఎల్ఎల్పి సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ అని ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అంటే ఇంత ముందు టైం ఇలా ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని టైమింగ్ మార్చారు క్లియర్ అండి హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ స్కీమ్ అయితే ఫైనలీ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద టాపిక్ దిస్ వన్ అండ్ యువర్ సపోజ్ టు నో ఎంసీఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఎవరు అని కూడా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మా సో మీరు అది కూడా తెలుసుకొని పెట్టుకోవాలి సో ఎవరండి నిర్మలా సీతారామన్ హోప్ యూ నో రైట్ అండ్ మీకు తెలిసింది కర్ణాటక రాజ్యసభ కాన్స్టిట్యున్సీ ఏది అంటే కర్ణాటక రాజ్యసభ అని చెప్పాలి నిర్మలా స
help desk chart bot okay fine ma this is the issue so recent ga intlo kuchuntunnam kabatti manaki inga vere em pane em untadamma social media kada so whatsapp lu facebook lu twitter lu anni vaadutune untam aithe em jarugutundi ante generally the forward messages regarding corona is uh, uh, chaala fast ga spread avutu unnai ante andulo fake news untayi koni real news untayi manam cheppalem edi fake anedi so dani kosam em chestunnam ante government has started a whatsapp service whatsapp service start chesindamma సో ఈ వాట్సాప్ సర్వీస్ లో మీకు సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కరోనా కావచ్చు దానికి తగిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఎప్పటికప్పుడు అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు మీ ఫోన్ కి గవర్నమెంట్ ద్వారానే వస్తుంది సో అలాంటి ఒక ఫెసిలిటీ చాట్ బోర్డ్ ఫెసిలిటీనే ఈ మై గవర్నమెంట్ కరోనా హెల్ప్ డెస్క్ చాట్ బోర్డ్ అనేది సో మన ఫేక్ న్యూస్ కి దూరంగా ఉంటూ యాక్చువల్ న్యూస్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిన ఒక ఇనిషియేటివ్ ఇది అయితే ఇక్కడ మనము ఈ చార్ట్ బోర్డ్ ని ఎవరు ఈ హెల్ప్ డెస్క్ చార్ట్ బోర్డ్ ని ప్రిపేర్ చేసే ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ దానికంటే ఇంపార్టెంట్ అయితే ఎలా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ కి సో ఈ సైడ్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ మై గవర్నమెంట్ కరోనా హెల్ప్ డెస్క్ అనే చార్ట్ బోర్డ్ ను ఎవరు డెవలప్ చేశారు హూ ఆర్ విచ్ కంపెనీ హాస్ డెవలప్డ్ దిస్ చార్ట్ బోర్డ్ అనే క్వశ్చన్ అడుగుతారు మా అప్పుడు ద ఆన్సర్ ఈస్ హెప్టెక్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ Haptic Infotech Private Limited, Mumbai. So, this is a company that developed this chatbot. So, it is a completely WhatsApp user. Free WhatsApp user. I will tell you what WhatsApp user is doing. So, that is 9013-1513-1513. Okay, fine. So, this is the number of WhatsApp users. This is the number of WhatsApp users. So, this is the number of WhatsApp users. So, this is the number of WhatsApp users. ఈ నంబర్ కి మన కాంటాక్ట్ మన నంబర్ నుంచి హాయ్ అని పంపించి దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటే అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ నంబర్ వీ విల్ బి గెటింగ్ దమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వాట్సాప్ మెసేజెస్ అనేది మనకు వస్తుంటాయి రిగార్డింగ్ కరోనా సో వెరీ సింపుల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాట్ బోర్డ్ ఫెసిలిటీ మై గవర్నమెంట్ కరోనా హెల్ప్ డెస్క్ చాట్ బోర్డ్ ఎవరు రెడీ చేశారు అంటే హ్యాప్టిక్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫైన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ వెరీ సింపుల్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దర్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇష్యూ ఫైన్ విషయాలు గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వన్ మా నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఈస్ కరోనా కరోనా కాదమ్మా కరోనా ఓకేనా కరోనా లో ఉండిపోద్దండి కరోనా సో వాట్ ఈస్ దిస్ కరోనా అంటే చూడు సివిల్ సర్వీస్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీచ్ అండ్ సపోర్ట్ of natural disasters okay so acronym ki oka full form enti ante ma civil service association for reach and support of natural disasters of course covid 19 anedi undi meeku telisina vishayame government is trying their level best వాళ్ళు ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు దీని నుంచి మనం ఇండియాని కాపాడడానికి మనల్ని బయటపడేయడానికి సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఫైన్ అయితే సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కూడా వాళ్ళ వంతుగా ముందుకు వచ్చి దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ సపోర్ట్ టు ద గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ గా ఏదో చేసేస్తారని కదా గవర్నమెంట్ కి కొంచెం సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఈ డిసాస్టర్ నుంచి మనల్ని బయటపడేయడానికి వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చినారు దాని పేరే కరుణ ఓకేనా సో సివిల్ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీచ్ అండ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ డిసాస్టర్ సో గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న డిసిషన్స్ కి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సివిల్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్న సపోర్ట్ దాని పేరే కరోనా క్లియర్ అండి దాట్స్ ఇట్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఇష్యూ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ద నెక్స్ట్ ఇష్యూ రిగార్డింగ్ ఇస్ ఎస్ మా మో ప్రతివ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ మో ప్రతివ అంటే దాని అర్థం మై టాలెంట్ అని అర్థం మై టాలెంట్ సో మీకు ముందే ఇందాక అన్నట్టుగా మనం ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాం తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా అన్నట్లు ఉంటుంటాం సో జనరలీ స్టూడెంట్స్ ఇలాగే ఉంటారు అండ్ వాట్సాప్ లు ట్విట్టర్ లు ఇవి అవి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం విల్ బి వేస్టింగ్ అవర్ టైం అందుకోసము ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ సో మో ప్రతివ ఇది ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే ఒడిస్సా కాంబినేషన్ ఎవరు దీనికి ఒడిస్సా ప్లస్ యూనిసెఫ్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ 
UNICEF. Very important bit. So, Mo Prativa Anevi, okay, initiate a Moka program. And this program, Mo Prativa, and my talent and atom. This Mo Prativa was launched by Odisha along with UNICEF. In the point, inclo on a pillar, educate Chedaniki, involve Chedaniki during this lockdown duration low, while a knowledge in Inca improve Ches Kodaniki, inclo Kaliga Kurcho Kunda under Daniki, Odisha government has taken a measure. Clear? And that uh, program is Mo Prativa. At the end, you get five years in Unchi, eighteen years of work students. So, okay, now you are in the low involved, you are participate in the program, don't they? Five years to eighteen. As an young just study program, don't they? The students between this age group, the age group loan of Pilaru, in clone undi, okay, painting couchu, like what a short stories couchu, like what a poems couchu, like the slogans or quotations couchu, whatever, something like this. So, while a talent, any one create chali, short stories, write them, poems, write them, slogans, write them, and these uh, things you are supposed to upload. We upload chali, you are supposed to participate. www.sportsodisha.com. Uh, dot sports odisha dot gov dot in. So, in the lobby, apply chess coach. Ma. So, in the lobby, chess coach timing such as daily 10 am to. 6 pm varaku manam dintlo participate cheyachu so ee program lo participate cheyachu 5 years to 10 years and din age group ga divide chestaru 5 years to 10 years oka age group ku villu oka set ga consider chestaru and 11 to 15 years varaku uh, oka age group ga consider chestaru and 16 to 18 villu oka age group ga consider chestaru and villu vaalla vaalla age group category base cheskoni vaallu ivalni edaithe chesaro this website dwara vallu 10 am to 6 pm ivachu and so that your talent will be recognized and daniki sambandhinchina edaina awards kavachu whatever certificates kavachu will be provided from the government of odisha so friends you understood aithe very simple mo pratibha anedi evaru launch chesaro ani antaru odisha government odisha government in coordination with anadite unicef ani cheppali and uh, who will who is supposed to participate ante children in the age group of 5 years to 18 years and aim a program and poems, short paintings, short stories, even while a talent improvise. And what is the timing circuit? 10 a.m. to 6 p.m. That's it. Most not that important. Fine. I think next thing important bit same as the end of Odisha Gurinchi, UNICEF Gurinchi, static GK out and chances on And then Odisha capital, Boneshwar simple, uh, CM Euro, uh, Navino, Tarvata, Governor Euro, Ganeshi Lal. So do remember Ganeshi Lal. Navin Patnai, Ganeshi Lal. Okay, CMO, Alage Governor. Monaking the next day, one of questions are our chant UNICEF Midos. First of all, what is UNICEF? United Nations International Children's Emergency Fund. I repeat, ma. United Nations International Children's Emergency Fund. So, next to making the M question, Raucho, other than the full form, uh, the headquarters. They may ask you the headquarters. So, headquarters which is New York. Ma. So UNICEF your headquarters in New York. And uh, who is the Secretary General Nandu Henrietta H. Foray. Henrietta H. Foray is the Secretary General of UNICEF. Alage, they may ask you how many member countries are there in UNICEF and other chance to them. So member countries are just 191. So, these are the important uh, uh, bits uh, or questions related to this uh, issue. Have you understood? Mo Pratima, my talent from Odisha in coordination with uh, UNICEF. Okay, action. Next issue, ma. Okay. Next, my current affair is Operation Sanjeevani. Operation Sanjeevani. Fine, ma. Here, what is Operation Sanjeevani? Allow us the questions. First of all, uh, what is the operation? Okay. Who taken up this operation? And what is the objective of uh, this operation? So, if we learn the questions, so first, ENT operations and you this is also related to COVID. So, I'm going to COVID. So, Operation Sanjeevani, first of all, if you ever launch this program, Operation and Indian Air Force, Wallu. Indian Air Force, Yavari Kosum and the Maldives Kosum, Maldives Desham Kosum, launch this. And why any question is there? 
actually maldives has purchased some medicines with us mana degga nunchi india nunchi medicines purchase chesindi ah emi ante influenza virus din kavachu influenza vaccines kavachu lekapothe some anti viral drugs like loptavir rotanavir ivalli say loptavir rotanavir so ilanti medicines influenza vaccines loptavir rotanavir ilanti vaccines maldives man degga nunchi purchase chesindi actually but 21 day lockdown undadam karananga we are unable to supply these medicines to maldives maldives ki supply cheyadam delay ayipoyindi andukkanu endukante flights anni stop ayinayi kabatti ippudu this uh, work task was taken up by indian air force so indian air force aa task teeskundi ma maldives ki ippudu immediate ga ee medicines anni supply cheyadaniki aa operation teeskoyindi evaru indian air force daniki pere operation sanjeevani okay haithe ఈ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అవచ్చు అంటే విచ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆపరేషన్ సంజీవని అని అడగచ్చు ఓకే అప్పుడు సి వన్ థర్టీ జి ఇది డూ రిమెంబర్ అమ్మా ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ మనకి ఎలాగైనా రావచ్చు సో విచ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆపరేషన్ సంజీవని అన్నప్పుడు సి వన్ థర్టీ జె సో దిస్ ఇస్ అ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సో దిస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వాజ్ యూజ్ ఇన్ ఆపరేషన్ సంజీవని బై ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మరి మేము ఆస్క్ యూ హౌ మచ్ మెడిసిన్ ఎంత టన్ ఎంత వెయిట్ మెడిసిన్ ఎంత మెడిసిన్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ టన్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వర్ గివన్ సో ఆపరేషన్ సంజీవనిలో ఎంత పంపించాం మన మాల్దీవ్స్ కి సిక్స్ పాయింట్ టూ టన్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ వాట్ దే హావ్ పర్చేస్ యాక్చువల్లీ దీనికి అదనంగా ఇన్ అడిషనల్ టు దిస్ ఏం చేసిందంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గిఫ్టెడ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అడిషనల్ this is an additional man 5.5 tons of medicines was gifted by india to maldives so some other medicines essential medicines are gifted by india and inka important bit enti ante ma deeni operation sanjeevani lo other than this medicines india has given 14 member rapid response team of doctors okay na rapid response team of doctors 14 member rapid response team of doctors ni kuda maldives ki pampichindi india so these are the important issues related to the sorry points related to the operation sanjeevani clear ma we shall have a glance operation sanjeevani ever launch chesaru i uh, indian air force evari kosam maldives endukonte to transport medicines okay deentlo transport chesaru c 130j aircraft okay enta transport chesaru 6.2 tons of medicines which maldives have purchased actually and what is the uh, medicines gifted by india 5.5 tons additional is a word used cheyali additional 5.5 tons of uh, medicines and uh, the rest inka important point indante 14 member uh, rapid response team of doctors also sent to maldives from india through this operation sanjeevani and uh, ఇదంత ఇష్యూ కరెంట్ అఫైర్ ఇంకా ఫైనల్ గా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది మాల్దీవ్స్ గురించి బిట్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఐఏఎఫ్ నుంచి బిట్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఏం అడగచ్చు హూ ఇస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ అని అడగచ్చు అమ్మా సో చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ ఎవరు అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు అడిగితే రాకేష్ కుమార్ సింగ్ అని కూడా చెప్పచ్చు మీరు రాకేష్ కుమార్ సింగ్ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ అదర్ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ రిగార్డింగ్ మాల్దీవ్స్ మాల్దీవ్స్ క్యాపిటల్ ఏమి అని అడుగుతారు సింపుల్ కదమ్మా మాలే మాల్దీవ్స్ క్యాపిటల్ మాలే ఎంఎల్ఇ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ మాలే ఐ జనరలీ జే మాల్దీవ్స్ మాలే ఎందుకంటే మాలీ అని రాస్తే అది దేశం పేరు అవుతుంది మాలీ ఎంఏఎల్ఐ ఇస్ ఎ కంట్రీ మాలీ ఇస్ ఎ కంట్రీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ మాలీ ఇస్ ఎ బ్యామాకో ఓకేనా ఫ్రాంక్ అనేది దాని కరెన్సీ సో ఇట్స్ ఎంటైర్లీ మిస్టేక్ సో మాల్దీవ్స్ మాలే అండ్ వాట్ ఇస్ ద కరెన్సీ అంటే రుఫియా rufia is a currency of maldives and who is a president and anithe mohammad ibrahim mohammad ibrahim mohammad is a president of maldives fine ma so these are the uh, questions related to operation sanjeevani hope you understood okay fine. okay ma our next issue is some appointments ma we shall uh, go through some appointments which have occurred okay fine first lakshmi narayana oh 
Okay. Lakshmi Narayanan. So, friends, uh, I'm not giving any heading for you for this all appointments uh, because just have an appointment setting and uh, point by point you be writing. Okay. Regarding appointments. Any two headings you chapatle. Then that appointment lo pedda ga yeh mundo dega. But appointment ye okay issue. That's it. And there won't be much in that. So, me direct appointments and heading kitha ask kunto well to onani ma. So, Lakshmi Narayanan is appointed as MD and CEO of Sundaram Home Finance. Okay, ma. So Lakshmi Narayanan is appointed as MD and CEO of Sundaram Home Finance. Sundaram Home Finance, anedi. It is a subsidiary unit of Sundaram Finance Limited, ma. Sundaram Finance Limited, yoke subsidiary ne. Sundaram Home Finance. So Sundaram Finance Limited lo whole time director ka panchi sena Lakshmi Narayanan ne. Ipuru MD and CEO of Sundaram Home Finance ka chesa ro. So do remember the bit. Aite. Then Sundaram Finance Limited. Sundaram Finance Limited. Where is headquarters at Karana Dagachu? Actually, the Apex Institution of Sundaram Home Finance. So, this is headquarters which is in Chennai. Where is Sundaram uh, Finance Limited? Yoka CEO Yoru. Another Gadan Kura Chansu Tadima. Who is the CEO of Sundaram Finance Limited? Yoru and Srinivasa Ragavan. Do you remember? In the country, Sundaram Home Finance ki kota MC on a point chesar gadaani. Idhe question rawalan role imle dama. So dani ki idhi subsidiary of Sundaram Finance Limited gavati. Sundaram Finance Limited yoke ka C O na gadaani gure chance onto ni kada. So mila adi gure net point pet point nadi. Okay. Sundaram Finance Limited yoke ka subsidiary idhi. Dani ki Lakshmi Narayan a point chesar. Aye Sundaram Finance Limited ki oru onte Sri Nivasa Raghavan adi Chennai lo onda ma headquarters. Fine. So next one ma. Praveen Rao, next uh, appointment, Praveen Rao, regarding Praveen Rao. So, NASCO make idea on the ground. National Association for Software and Services Companies. So, NASCO on the ground, you can tell Kesho R. Murugesh, and I think chairman is going to be actual. NASCO. This is my side of the ground. So, NASCO on full form, it is National Association for Software and services companies. This is NASCOM. Actually, Kesho R. Murgesh is the chairman. Ga but now, so new appointment, new chairman was appointed. So that's our uh, bit now. Who is Praveen Rao. So Praveen Rao has been appointed. Who is this Praveen Rao? He is the vice chairman of Infosys. Okay, vice chairman of Infosys. Now, NASCOM is the chairman of appointed. Saru. Naskamika, chairman ka appointed sir. Alage vice chairman ka kuda appointed sir. Ma vere yatha ne. Oru vande Reka K Minan. Reka K Minan, vice chairman of Naskam. So who is she? Reka K Minan. Just see, Ascension India yoka head. Ascension India ka head. So Reka K Minan ni Naskam yoka vice chairman ka appoint chairam jagindi. And President of NASCOM. President of NASCOM, what appointment is it? Devjani Ghosh. So he is continuing. So he is continuing. Devjani Ghosh, the president of NASCOM. So final, NASCOM is headquarters in the Ante Mir Gurdjie Bitcoin. Noida. Uttar Pradesh, Noida. So Noida, Uttar Pradesh, is the headquarters. So very simple. So NASCOM, National Association for Software Services Companies. So, your chairman is appointed Praveen Rao. Your vice chairman is appointed Reka K. Minan. So, who is the president of NASCO? Debjani Ghosh. Where is the headquarters? Ante? Noida, Uttar Pradesh. Clear? Ma? So, next issue. Next appointment. Ma? Yes, Government of India extends the tenure of Madhavi Puri Bhuj. Pair Vichitranga on a man good to get go get up with a okay. Madabi Puri Butch. Okay, so Madabi Puri Butch Yoka uh, uh, whole time member validity tenure ni government of India in Coca or nearly extend chess in the sorry Yakada ain't the end Sebi S E B I. So you know, right? Sebi and Securities and Exchange Board of India. So Securities and Exchange Board of India no? actual composition allowed to the end there. Chairman under ma. Whole time members four members under part time members four members under 
సో క్లియర్ సో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సెబీ ఎలా ఉంటది అంటే ఒక చైర్మన్ నలుగురు హోల్ టైమ్ మెంబర్స్ నలుగురు పార్ట్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇది యాక్చువల్ కాంపోజిషన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ హోల్ టైమ్ మెంబర్స్ లో ఒకరైన మదాబి పూరి భుజ్ యొక్క టెన్యూర్ కంప్లీట్ అవడంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది అంటే ఇంకొక ఆరు నెలలు పొడిగించింది అండ్ షీఈస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు బికమ్ హోల్ టైమ్ మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో హోల్ టైమ్ మెంబర్ అయ్యారు అండ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు బికమ్ హోల్ టైమ్ మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ అండ్ 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 షీఈస్ ఆల్సో ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీ రిలేటెడ్ పర్సన్ ద కంపెనీ రిలేటెడ్ ఫ్రమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఒక హోల్ టైమ్ మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ చేయడం సో మాధావి పూరి భుజ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఏమి గుర్తు పెట్టుకోవాలి చైర్మన్ ఎవరో తెలుసుకోవాలి పార్ట్ టైమ్ మెంబర్స్ కనీసం మనం బై హార్ట్ చేయలేకపోయినా కనీసం ఫోర్ మెంబర్స్ హూ ఇస్ దట్ ఫోర్ మెంబర్స్ హోల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఎవరైనా దేనా కనీసం మనము ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ బిఫోర్ దట్ సెబి అంటే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి మా క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ముంబై హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి అంటే ముంబై మా ఇప్పుడు మీరు చైర్మన్ ఎవరు అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ చైర్మన్ ఎవరు అజయ్ త్యాగి ఇస్ ద చైర్మన్ అజయ్ త్యాగి ఇస్ ద చైర్మన్ అలాగే మదాబి పూరి బుజ్ ఒకరు ఉన్నారు కదా మదాబి పూరి బుజ్ వన్ హోల్ టైమ్ మెంబర్ అండ్ మిగిలిన ముగ్గురు హోల్ టైమ్ మెంబర్స్ కూడా మనం ఐడియా ఉండాలి ఓకే ఎస్ కె మహంతి నెక్స్ట్ ఈస్ జి మహాలింగం and the fourth person is ananta barua anantapuram kadandi ananta barua so fine these are the four whole time members ajay tyagi is the chairman of sebi uh, madabi puri buj one person sk mohanti the second person mahalingam the third person ananta barua is the fourth person four whole time members clear issue so the next one is అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ మా అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ఎంఈఏ ఓకే ద నెక్స్ట్ ఇష్యూ అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ సో అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ స్పోక్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ఎంఈఏ అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ దాట్ ఇస్ అపాయింట్మెంట్ అయితే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ యొక్క మినిస్టర్ ఎవరు అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి ఐ హోప్ యూ నో సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్ సో సుబ్రహ్మణ్యం ఎస్ జయశంకర్ సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ సో ఇమీడియట్ గా మీకు ఏం గుర్తుండాలి సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్ యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీ అడుగుతారు సో ఏంటి అంటే రాజ్యసభ గుజరాత్ సో గుజరాత్ రాజ్యసభ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈయన ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ కి సెక్రటరీగా ఉండే వ్యక్తి ఓకే సో ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ సెక్రటరీగా ఉన్న వ్యక్తిని ఈసారి మనం ఏం చేసాము మినిస్టర్ గా చేసాం ఓకే గవర్నమెంట్ హాస్ మేడ్ మినిస్టర్ సో ఏ రాజ్యసభ ఇచ్చారు గుజరాత్ రాజ్యసభ ఇచ్చారు అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ఫారెన్ సెక్రటరీ అనుకోవద్దు అనేది జస్ట్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ దట్స్ ఇట్ మరి ఇమీడియట్ గా మీకు ఇంకేం క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే హూ ఈస్ ద ఫారిన్ సెక్రటరీ అండ్ లేదా సెక్రటరీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ అని అడగచ్చు అలాంటప్పుడు ఏం చెప్పాలి హర్షవర్ధన్ శ్రింగ్లా ఆ మా పేర్లు కొత్తగా ఉన్నాయి కానీ మార్చిపడేదండి మా సో హర్షవర్ధన్ శ్రింగ్లా సో హర్షవర్ధన్ శ్రింగ్లా ఈస్ ద ఫినాన్స్ సారీ ఫారిన్ సెక్రటరీ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ యొక్క సెక్రటరీ ఎవరు అంటే హర్షవర్ధన్ శ్రింగ్లా ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే జయశంకర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ యొక్క స్పోక్స్ పర్సన్ ఎవరు అంటే అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మా ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే 
సో ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ వాస్ ఫ్రేమ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటో చూద్దాం సో ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ టెన్ మెంబర్స్ సో ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ లో ఎంత మంది ఉన్నారో యాక్చువల్లీ టెన్ మెంబర్స్ తో కూడిన ఒక ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రేమ్ చేసింది సో వాట్ ఫర్ అనేది క్వశ్చన్ ఎందుకంటే టు ఫైట్ ఫర్ కోవిడ్ to fight covid 19 covid 19 ni face cheyadaniki fight cheyadaniki oka group ni frame chesindi mari ee 10 members group yokka head evaru ani adugutaru who is the chairman of this empowered group of 10 members ante neeti ayog ceo amitabh kant so neeti ayog ceo amitabh kant will head this 10 membered empowered group and they fight uh, to uh, covid 19 covid 19 ni fight chestunnaru ante ela ante how ante this empowered group uh, committee this uh, group will uh, frame or will coordinate three groups ee covid 19 ni fight cheyadaniki moodu group lu madhye oka sakyata the coordination teesku raavadaniki they will identify the issues for related to covid 19 and they will bring that coordination among three groups evaru ee 10 empowered, empowered group cheyalsina మా పని అబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ మూడు గ్రూపుల మధ్య ఒక కోఆర్డినేషన్ తీసుకురావాలి మరి ఆ మూడు గ్రూపులు ఏంటివి అంటే ఒకటి ప్రైవేట్ సెక్టర్ రెండోది ఎన్జిఓస్ మూడోది ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ సో దిస్ ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఫ్రేమ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ సిఇఓ అమితాబ్ కాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మూడు గ్రూప్ల మధ్య ఒక కోఆర్డినేషన్ తీసుకొచ్చి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫైట్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తుంది మా అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఇస్తానంటే సిఐఐ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు లేకపోతే ఫికి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు లేకపోతే అసోచామ్ అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు లేకపోతే ఇందాక మనం చూసిన నాస్కామ్ నేషనల్ సాఫ్ట్ నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీసెస్ కంపెనీ కావచ్చు సో ఇలాంటి ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ ని అలాగే మోర్ దాన్ నైన్టీ టూ థౌసండ్ ఎన్జిఓస్ పైన ఉన్నాయమ్మ మనకి సో అలాంటి ఎన్జిఓస్ ని అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఐఎంఎఫ్ కావచ్చు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏజెన్సీస్ కావచ్చు వీటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫేస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తుంది ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ దిస్ ఇస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హూ విల్ హెడ్ దిస్ ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ అంటే నీతి ఆయోగ్ సిఓ అమితాబ్ కాంట్ అండ్ ఫైనలీ మీకు ఇంకా ఈ ఇష్యూలో క్వశ్చన్ ఏమి రావచ్చు అంటే నీతి ఆయోగ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ నీతి అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అని అర్థమా సో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్ టూ రిమెంబర్ నీతి ఆయోగ్ కాంపోజిషన్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో కొత్త గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్ అయినాక మినిస్ట్రీస్ వచ్చింతాయి కాబట్టి సో లాస్ట్ టైమ్ ఉన్న కాంపోజిషన్ ఇప్పుడు లేదు సో డూ రిమెంబర్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఇన్ దిస్ ఇష్యూ వేర్ బై విషాల్ క్లోజ్ ద టాపిక్ సో నీతి ఆయోగ్ యొక్క కాంపోజిషన్ కూడా మీకు గుర్తుండాలి నీతి ఆయోగ్ కాంపోజిషన్ ఎవరు ఉంటారు చైర్మన్ ఉంటారు వైస్ చైర్పర్సన్ ఉంటారు సిఇఓ ఉంటారు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఉంటారు అలాగే స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ ఉంటారు సో వీళ్ళ ఎవరెవరు అనేది మీకు తెలుసు ఉండాలి స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఆఫ్ ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఒక త్రీ మెంబర్స్ ఉంటారు అండ్ సిఇఓ వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ చైర్పర్సన్ ఒక సింగ్ సో చైర్మన్ ఎవరు అంటే పిఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ నరేంద్ర మోడీజీ అండ్ వైస్ చైర్పర్సన్ ఎవరు రాజీవ్ కుమార్ సో డూ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్ రాజీవ్ కుమార్ సో ఐ రెస్ దిస్ సో దట్ సో వైస్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఎవరమ్మా రాజీవ్ కుమార్ సో సిఇఓ ఇందాక మనం చూసాం కాబట్టి ఎవరు అమితాబ్ కాంత్ సో రాజీవ్ కుమార్ ఈజ్ వైస్ చైర్పన్ సిఇఓ ఈజ్ అమితాబ్ కాంత్ దెన్ హూ ఈస్ ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ ముగ్గురు ఉన్నారమా ఒకటి వికే శ్రీవాస్తవ సారీ వికే సరస్వత్ వినోద్ కె పాల్ రమేష్ చాంద్ సో రమేష్ చాంద్ ఈస్ అన్ అగ్రికల్చరిస్ట్ వినోద్ కె పాల్ ఈస్ అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ వికే సరస్ ఈస్ అ ఫార్మర్ డిఆర్డిఓ చీఫ్ సో వీళ్ళు ముగ్గురు ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ గా ఉన్నారు సో ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ గా ఎవరు ఉన్నారు అంటే నిర్మలా సీతారామన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అమిత్ షా హోమ్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అండ్ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ సో అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ సో మినిస్టర్ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ 
రాజ్య రాజ్నాథ్ సింగ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అమిత్ షా హోమ్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ యాక్సెస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ అండ్ ఫైనలీ స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ ఎవరు అంటే హైవేస్ అండ్ షిప్పింగ్ మినిస్టర్ మా నితిన్ గడ్కరీ నితిన్ గడ్కరీ హైవేస్ అండ్ షిప్పింగ్ అండ్ రావ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మినిస్టర్ సో రావ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ అలాగే పీయూష్ గోయల్ సో కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ పీయూష్ గోయల్ అండ్ ఫైనలీ టవర్ చాంద్ గెలట్ టవర్ చాంద్ గెలట్ టవర్ చాంద్ గెలట్ వచ్చేసి సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ మినిస్టర్ సో వీళ్ళు మొత్తం నీతి ఆయోగ్ యొక్క కాంపోజిషన్ మా సో నీతి ఆయోగ్ యొక్క సిఇఓ అమితాబ్ కాంత్ తో హెడ్ చేసి ఒక ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఫ్రేమ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హో ఫ్రెండ్స్ so these are today's a current affairs hope you enjoyed and please uh, share the information to your friends which will be very useful uh, for your all competitive exams whether it may be banks csi constable and as i already informed you regarding iset uh, schedule and as a schedule will be given by today or tomorrow definitely and we inform your relatives friends brothers sisters regarding iset live classes which are uh be coming to their doorstep for free so we where they can get some good marks in i said so that they can have some good colleges okay friends stay home stay safe thank you bye